ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರೈವ್ ಅರ್ಲಿ ಏಮ್ ಟು ಅರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆದರೂ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದರೆ ಸಾಕು ಹೋದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ನಂತರ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಂಡನ್ನು ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೆನ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತರೋಲಿ ಕೀಪ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಬುಕ್ಲೆಟನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ನಂತರ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಇದು ಆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವುದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಆ ನಂತರ ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಆ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವುದು ಆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕವರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆದರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಎರಡು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈಟ್ನರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗದೇ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಟ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಜೆಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೆದು ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಬರೆದು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಮುಗಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಲಾ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಸಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಟ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಂತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಕ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಿಗದಿರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಇದು ಫಸ್ಟು ಇದು ನಾಲ್ಕರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಯೋಚನೆ ಬರಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಒಲ್ಲ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ